வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நாம் நமது வேதம் புதிது சேனலில் பித்தப்பை கற்கள்னால் என்ன அப்படின்னும் அது வராமல் இருக்க நாம் என்னென்ன உணவுகள்லாம் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் தான் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக இந்த பித்தப்பை கற்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதோட சைஸ் பொறுத்து தான் அதுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும் இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு வந்து இது சம்மந்தமாக சர்ஜரி தான் பண்ணுறாங்க அதுக்கு என்ன காரணம்னா பொதுவாக இந்த பித்தப்பை கல்லானது ஆரம்ப நிலையில் இருக்கும்போது நமக்கு எந்த விதமான அறிகுறியும் தெரிகிறது இல்லை அது பெருசானதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு சிம்டம்ஸே தெரிய ஆரம்பிக்கும் இந்த கேல்பால்ட ஸ்டோன் அதாவது இந்த பித்தப்பை கல்லானது நமக்கு வராமல் இருக்கிறதுக்கு நாம் எந்த விதமான உணவுகளையெல்லாம் நம்மளுடைய பழக்கத்துக்கு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த பித்தப்பை கல்னால் என்ன அது எதனால் வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நாம் எப்போ என்ன உணவு எடுத்துக்கிட்டாலுமே அதை செரிக்க வைக்கிறதுக்காக நம்மளோட கல்லீரல் வந்து பித்தத்தை சுரக்கும் அதாவது இங்கிலீஷில் பயில்னு சொல்லுவாங்க சில நேரங்களில் நம்ம கொழுப்பு அதிகமாக உள்ள உணவுகளை எடுத்துக்கும் போது அதிகமான பித்தம் வந்து சுரக்கும் நாம் தொடர்ந்து அளவுக்கு அதிகமான கொழுப்பு உணவுகள்லாம் எடுத்துக்கும் போது நம்மளுடைய அந்த பித்தத்தினால் அந்த கொழுப்பு உணவுகளை சரியாக செரிக்க வைக்க முடியாது அப்போ நிறைய அதிகமாகிற அந்த கொலஸ்ட்ரால் வந்து பயிலையே அதாவது அந்த பித்தத்திலே வந்து அப்படியே செட்டில் ஆகிடும் இதுவே நாள் போக்கில் திரவ நிலையில் இருக்கிற அந்த பித்தமானது திட நிலைக்கு மாற ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா அந்த பயிலில் வந்து அதிகமாக கொலஸ்ட்ராலும் பிலிருபினும் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இதுதான் வந்து பித்தப்பையில் வந்து ஒரு கல்லாக ஸ்டோன் மாதிரி ஃபார்மேஷன் ஆகுது இதுக்கு எக்ஸாக்ட் காஸ் அதாவது இதுதான் காரணம் அப்படிங்கிறது இது வரைக்குமே கண்டுபிடிக்கப்படலை ரிசர்ச் போயிட்ருக்குது பொதுவாக இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு வர இந்த பித்தப்பை கல்லானது அஞ்சுலேருந்து பத்து மில்லிமீட்டர் டயமீட்டர் அப்படிங்கிற கணக்கில் தான் இருக்குது இதுக்கு வந்து இன்றைக்கி சர்ஜரி தான் பண்ணுறாங்க அதாவது இது ட்ரீட்மெண்ட் மூலியமாக மருந்து மாத்திரை மூலியமாக கரைக்கிறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் சந்தேகமானது தான் பொதுவாக அதிக எடை உள்ளவங்களுக்கு அதாவது ஓவர் வெயிட்டில் உள்ளவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை அதிகமாக இருக்குது சரி நண்பர்களே இந்த பித்தப்பை கல்லானது வராமல் இருப்பதற்காகவும் அப்படியே வந்தாலும் இப்போ மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் என்னென்ன மாதிரியான உணவு பழக்க வழக்கங்கள்லாம் நாம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நாம் இந்த வீடியோவில் தொடர்ந்து பார்ப்போம் முதல்ல கேஸ்டர் ஆயில் அதாவது விளக்கெண்ணெய் இந்த கேஸ்டர் ஆயிலை வந்து நீங்கள் அதிகமாக உங்கள் உணவுகளில் எடுத்துகிட்டு வாங்க இந்த கேஸ்டர் ஆயிலில் இருக்கிற குணமானது அதிகப்படியான கொழுப்பு வந்து பித்தத்தில் சேர்றத தடுக்கும் ஸோ அதனால் அதிகமாக உங்களோட உணவுகளில் நீங்கள் விளக்கெண்ணெயை பயன்படுத்த பாருங்கள் அடுத்தது கோல்டன் மில்க் கோல்டன் மில்க் அப்படின்னா மஞ்சத்தூள் போட்ட பாலை வந்து கோல்டன் மில்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் வாரத்துக்கு மூன்று முறையாவது இரவு படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி பாலில் ரெண்டு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டு குடிச்சிட்டு வாங்க அடுத்த விஷயம் இது நீங்கள் வந்து பித்தப்பை கல் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க கூட பண்ணலாம் காலையில் வெறும் வயிற்றில் லெமன் ஜூஸ் அதாவது எலுமிச்சைப்பழ சாறு வந்து ஒரு ஐம்பது எம்எல் அது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்து தொடர்ந்து குடிச்சிட்டு வாங்க இது வந்து ஒரு பித்தப்பை கல்லுக்கு ஒரு சிறந்த நிவாரணம் அளிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஆப்பிள் இல்லைனா ஆப்பிள் ஜூஸ் வாரத்துக்கு இரண்டு முறையாவது இந்த ஆப்பிள் ஜூஸ் குடிச்சிட்டு வரணும் காரணம் இந்த ஆப்பிளில் வந்து மாலிக் ஆசிட் இருக்குது இந்த மாலிக் ஆசிட் வந்து பித்தத்தை வந்து அதிகமாக உற்பத்தி ஆக வைக்கும் ஸோ அது மூலியமாக உடலில் உள்ள கொலஸ்ட்ரால்லாம் அது வந்து வெளியில் தள்ளிடும் இது ரொம்பவே முக்கியமானது காலையில் வெறும் வயிற்றில் ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை லிட்டர் வரைக்கும் தண்ணி பிளண்டி ஆஃப் வாட்டர் ஸோ காலையில் வந்து ஒரு லிட்டர் வரைக்கும் தண்ணி குடிக்கிறது எல்லாருக்குமே அவசியமாகுது இது மூலியமாக பல வியாதிகள் வந்து நம்ம உடலுக்கு வராமல் நாம் நம்மளை பார்த்துக்கலாம் இதே மாதிரி நீங்கள் காலையில் திரிஃபலா போட்ட தண்ணியையும் நீங்கள் குடிச்சிட்டு வரலாம் திரிஃபலா அப்படிங்கிறது ஒரு ஆயுர்வேத சித்த மருந்து ஸோ இந்த திரிஃபலானால் என்ன அதை நாம் எப்படி எடுத்துக்கணும் அது மூலியமாக நமக்கு என்னென்ன நோய்கள்லாம் நிவாரணமாகும் அப்படிங்கிறது சம்மந்தமாக நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அடுத்தது ரொம்பவே முக்கியமானது ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் அதாவது நாம் தொடர்ந்து யோகா தியானம் உடற்பயிற்சி இதெல்லாம் செய்கிறது மூலியமாக பலவிதமான வியாதிகள் நமக்கு வராமல் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ பித்தப்பை கல் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது வந்துடுச்சு அப்படிங்கிறத விட அதை வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்மளால் என்னென்ன முடியுமோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வரலாம் ஏன்னா நான் முதலே சொல்லியிருந்தேன் ஓவர் வெயிட் உள்ளவங்களுக்கு இந்த வியாதி வந்து நிறைய வரும் அப்படின்னு ஸோ அப்படி உள்ளவங்க ரெகுலராக எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது மூலயமா அவங்க வெயிட்டும் குறைஞ்சிடும் இந்த மாதிரி பித்தப்பை கல் சம்மந்தமான எந்த ஒரு பிரச்சனையும் அவங்களுக்கு வராமலும் இருக்கும் சரி நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம நமது வேதம் புதிது சேனலில் பித்தப்பை கல்னால் என்ன அது ஏன் வருது அதற்கு என்ன மாதிரியான உணவுகள்லாம் ந